I det förra avsnittet av Borås Baskets dokumentärserie Resan är målet. Borås satte basketliga rekord för antal vunna matcher i rad. Men laget har också med att förlora tre raka matcher. Sundsvall, Uppsala och Södertälje blev för svåra. I och med detta så var Borås flyt inte längre där. I den fjärde och sista delen av Resan är målet försöker Borås Basket bryta sin negativa trend. Första platsen i tabellen är fortfarande inom rekord. Och så går laget in i slutspelet. Höjdpunkter från matcherna och intervjuer med spelarna ingår givetvis också i avsnittet. Efter 22 raka segrar kom en förlust. Och en till. Och så en tredje som dessutom innebar tappad serieledning. Vad var det som höll på att hända? Hade basketligans bästa lag tappat helt och hållet? Vad skulle krävas för att bryta den tråkiga trenden? Välkommen till Resan är målet. Historien om Borås Baskets säsong i basketligan 2013-2014. Efter förlusten mot Södertälje stod Borås inför en ny svår match mot Norrköping Dolphins, basketligans bästa hemmalag. Borås började bra och ledde med 12 poäng halvtid. Men tack vare Edgar Jeromanovs galna skytte blev det helt jämnt mot slutet. Jeromanovs satte 77-75 med 6 sekunder kvar. Norrköpings publiken firade segen. Men det hade glömt JJ Miller. Superstjärnan satte den avgörande trean. Samtidigt som förlusttrenden bröts så blev Borås första laget för säsongen att slå Norrköping i Stadium Arena. Borta seger mot Norrköping var en fjäder i hatten, men var ordningen återställd nu? Svaret skulle bli nej. Solnas, Jim Nyström och Tash Makalo ville annat och Borås föll med 85-92 i hemmaborgen. Elva satta treor i den första halvleken gjorde att Borås avgjorde bortamatchen i Örebro tidigt. Hemma mot Jämtland fick Borås basket klara sig utan skadade Europa Ahonen. Dessutom fick Mike Pall näsbenet avslaget och tvingades utgå. Då var det skönt att kunna lita på veteranen Henrik Karlsson. Hans 14 poäng och 8 assist hjälpte Borås att svepa Jämtland med totalt 4-0 i matcher under grundserien. Till säsongens andra match i Stadium Arena kom Borås utan både Ahonen och Pall. Tufft läge givetvis och även om JJ Miller gjorde sitt bästa så höll inte Nio Kim Kjellbom storspelade. Borås hade chansen att vinna den sydsvenska derbyserien mot Nässjö med 4-0. Men Nesche spelade bra och ledde med 12 i halvtid. Sedan kom en comeback i Europa Ahonen ut med en laddad bössa i tredje perioden. Plötsligt såg allt bra ut och när Mattias Göransson sänkte en trea med dryga minuten kvar av tredje perioden tog Borås sin första ledning i matchen. Men med en 48 kvar av matchen satte James Washington dessvärre den trea som skulle komma att bli avgörande. Under Borås sista grundseriematch i Luleå gjorde man inte många misstag. JJ Miller skötte i 26 poäng för sitt lag och det var aldrig något snack om vad segern skulle hamna den kvällen. Efter matchen mot LF passade Borås Baskets klubbledning på att ta ett viktigt steg inför nästa säsong. Man gjorde det genom att säkra upp Chris McKnight för ytterligare ett år. Nästa säsong blir McKnights femte i Borås och det lovar bara gott. Dags att möta Sundsvall igen, laget som satte stopp för Borås segersvitt. Det blev en kväll där Borås för en gångs skull inte var bästa laget från trepoängslinjen. Förlusten var trist och det största glädjeämnet var lagets unga spelare som fick chansen att spela mer än vanligt. Nästa tuffa uppgift var Uppsala på hemmaplan. Detta utan ropa av honom igen. Matchen skulle komma att koka ner till sekunder av matchen. J.J. Miller satte 64-63 med 8 sekunder kvar, men läskigt nog hände det osannolika. Med bara 2 sekunder kvar fick Uppsala's Rickard Eriksson chansen. 
Han satte trean som gav Uppsala segern med 64-66. Lite stukare av två raka förluster gick resan vidare mot Södertälje. Kanske med ett sviktande självförtroende. Borås kom nämligen till bra avslut men satte inte skotten. Siffrorna rann iväg lite. Sedan ännu lite mer när bänken luftades i fjärde perioden. Så kanske var slutresultatet 93-68 inte fullt så illa som det kunde verka. I Borås sista grundseriematch ställdes man mot Solna på hemmaplan. Alla Borås anhängare önskade sig inget annat än seger och momentum inför slutspelet. En fjärde rak förlust just innan allvaret skulle börja skulle inte alls ha känts bra. Solna vilade tre av sina bättre spelare och gav därmed Borås chansen att spela ut. Nu var farten verkligen tillbaka i Borås spel. We've been playing uh, so so for the last 8 8 10 games, you know. Up and down, good games, bad games. But I, I, th I think this game show that uh, we can maintain the high level. 27 vinster och 9 förluster är det bästa som Borås Basket presterat under sina sju säsonger i basketligan. Södertälje säkrade seriesegen redan den 11 mars och Borås blev tvåa. Det innebar att man i kvartsfinalen kom att ställas mot LF Basket i en serie om bäst av fem matcher. Borås hade längtat efter slutspel och sänkte hela 19 trepoängare i match 1. Chris McKnight gav sitt lag 30 poäng, 13 returer och hela 48 effektivitetspoäng. Borås vann matchen med 114-88 och tog enkelt ledningen med 1-0 i kvartsfinalserien. J.J. Miller var ett frågetecken inför match 2. Amerikanen hade drabbats av feber. Men minuterna innan uppkast kom glädjebeskedet att han kunde spela. Tyvärr räckte det inte med Miller på 65% av sin normala förmåga när Elf presterade bra basket. Motståndarna från norr kvitterade serien till 1-1 via 85-82. Det är ett bra lag. De har bra lag på pappret. och Klart att de får ihop det då, då så att eh, vi ska inte gräva ner oss utan bara fokusera på att vinna imorgon. Och det här med att det är match så snabbt igen tror jag bara är positivt. Det stod i Luleå-tidningarna att eh, Olli Lunga hade trash-talkat med J.J. Miller och tyckte att han hade fått honom dit han ville. Vad, vad tror du om det? Nej, eh, ja, vad jag har fått höra så var det ingen trash-talk under matchen så jag vet inte var han har fått det ifrån. Eh, men eh, när han snackar så så vet jag bara att J.J. kommer höja sig så han, får nog, han kommer nog ångra sig tror jag. Borås eller butiken stängde i början av matchen och skaffade sig en ledning på 10-0. Ledningen var ett tag uppe i 20 poäng och Borås hade knappt behövt göra poäng i den fjärde perioden och ändå vinna matchen. Ja, yeah, we took care of business today. You know, that's what we wanted to do. Um, we came in for 40 minutes, focused and uh, got the win. So it's now it's 2-1. So hopefully we can go on um, on the road on Tuesday and take care of business. Oh man, I had I had all my energy today. <laughs> uh, you know, last uh, Last game I felt like I was playing with a backpack on. You know, the uh, fever and the uh, virus took a, took a lot of my energy away from me. Med en 2-1 ledning reste Borås Basket till Luleå igen. Nu är med chans att göra slut på serien. We go in every game trying to win, knowing that we can win. And as long as we keep that mindset and, and stay together and, and, and work as a unit, then you know, we can definitely do it. En del fans vill ha ett avgörande på hemmaplan, men hur tänkte spelarna? As much as uh, as much as we'd like to give it to you, we're, we're going to try to finish this tomorrow, and then uh, then give y'all a good uh, semifinal match on uh, Tuesday, I believe, a week from tomorrow. So. Men det gick inte. Det var Elfs match från början, och trots att Mike Palm levererade 31 poäng, hans bästa match i slutspelet, så var han Elf med 77-74. Nu stod det 2-2 i matcher, och det var lite där på manchetterna. Han måste skjuta en nille för bollen i händen. Han missar. Palm har några nille igen. Men avgörandet skulle ske på Borås hemmaplan och det var en trygghet i sig. Obviously it's the most important game of the season. You know, you don't want to um you don't want to go home. It's win or go home. So you're really focused from that morning. I like to try to play things over in my mind that day of um things that 
can go well, things that we need to be trying to do, and uh, try to stay positive all throughout the day. You know, that's one of the things that, that um, we fought so hard during the season for was home court advantage, and we did that for a reason. Um, we knew that it may be important in the playoffs, and now here we are in game five in our home where we've been playing well. För andra säsongen i rad fick JJ Miller priset som basketligans bästa guard. Och i match 5 gjorde han ingen besviken. När det gällde som mest gjorde Müller 33 poäng och såg till att Borås avancerade till semifinal för andra gången på tre år. 88-81 blev det, även om matchen kändes mer spännande än så. I semifinalrundan väntade Norrköping Dolphins, ett lag som slagit ut Borås i slutspelet två år i rad. Skulle det bli tredje gången gilt för Borås? En tufft motståndare har mycket längd och kraft. Jag tycker vi ändå har ett lite djupare lag. Nu har vi en mer naturlig tremannarotation på position 4 och 5. Inför semifinal 1 pratades det om Borås och Norrköpings olika typer av basket. Borås som ville spela snabbt och skjuta ofta och Norrköping som ville dra ner tempot, spela set plays och hitta bra lägen. Norrköpings stil skulle visa sig vägvinnande. Gästerna utnyttjade sitt storleksövertag och stal den första semifinalen i Boråshallen. Today we didn't really do a good job of getting stops and getting the rebounds so we weren't able to get easy looks. I think that was probably um, something that affected them in that way. But uh, you know we got to bounce back on Wednesday. Inför match 2 var pressen på hemmalaget enorm. 0-2 inför de följande två matcherna i Norrköping skulle vara förödande. Därför var det skönt att Borås utan magkoke Robahnen kunde leverera. Uh, for me personally, I was trying to go to the basket a little bit more, be inside where I should be. The switch on the pick and rolls, I got to go inside and uh, try and get around the basket, get some rebounds and some easy baskets. Ett ett inför match tre i Stadium Arena kändes okej, okay. men när matchen drog igång så fanns bara ett lag på planen. Hemmalaget öppnade brutalt bra och hade ett tag ledningen med 27-2. Den gruppen blev för djupt för Borås att klättra upp ur och man var aldrig ens nära att vinna. I den fjärde semifinalen hade det suttit fint med en seger. 2-2 inför nästa hemmamatch skulle nämligen betyda att Borås hade återtagit hemmaplansfördelen. Borås gjorde en mycket bättre match nu men hade ändå svårt att hänga med Dolphins. Ny förlust innebar underläge med 1-3 inför match 5. Uh, the two games that we lost on their floor, I thought they had control of those games, both of them. So we've got to find a way to take that back. I den femte semifinalen fick Borås det mesta att stämma. Borås gjorde snabbt 13-2 och tog kommandot. Rupa Ahonen hade mått dåligt ett tag efter att hans farmor gått bort. Nu hade han talat ut med lagledning och familj och var redo att prestera bra basket igen. Han ägde den första halvleken. Den andra halvleken tillhörde Victor Grante som gjorde sin bästa match för säsongen när det behövdes som bäst. Det hela avgjordes på straffkastlinjen. Ahonen satte två och gav Borås ledning med fyra med bara sekunder kvar. Det var skönt för William Walker satte en osannolik tre just efter. Men Walker hade behövt fyra poäng och Borås reducerade till två tre i matchen. Amazing, uh, amazing fight, amazing game, uh, amazing audience. Uh, it was a very good game for us. We fight, we gave, you know, all we got and uh, happy ending for now and uh, we are right back in the back in the series and uh, oh, yeah, amazing feeling. It's been a while since this team uh, put together two wins in a row. 
how are you gonna do it now? <sighs> we just, uh, you know, continue our game while we left. I match 6 gällde det. Borås måste vinna den här borta matchen för att få till en sjunde och avgörande match i Boråsdalen. JJ Miller öppnade fint och gjorde matchens fyra inledande poäng. Sen vaknade Dolphins. 10-0 gjorde man på några få minuter. Sedan var greppet kopplat. Matchen speglade hela semifinalserien ganska väl med Norrköping steget före. Undantaget var givetvis match 2 och match 5 i Boråshallen då Borås basket bjöd på underbar basket. Men säsongen tog slut denna aprilkväll i Stadium Arena och Norrköping gick till final efter sammanlagt 2-4 i matchen. För Borås basket återstår bara att sammanfatta och vi låter två av klubbens huvudpersoner göra det. Vad var det egentligen som gjorde att laget inte kunde ta sig förbi Norrköping? You know, going into the series against Norrköping, I really felt like um, it was going to be which team were, was going to be able to impose their will, their game style on the other team. And um, unfortunately, we didn't play as well. We had a problem with Jocke Kjellbom, who was very good. And uh, that's why they were able to get by us. And Norrköping is a spöke for Borås. I could see how it would seem that way, being as in the last three years they've knocked us out of the playoffs. Vi möttes tio gånger i år och vi vann fem gånger var. Vi valde ju fel tillfällen då förstås, men eh, jag vet inte om man kan kalla det ett spöke direkt. JJ och Jonas försöker sig på att summera säsongen. Great season. Um, well, you know, really good season. Um, the only reason it's not great is because we didn't win a championship. Det eh, har ju varit en fantastisk säsong på så många sätt. Eh, 47 matcher spelade, eh, varav 32 vinster. 22 matcher i rad, en historisk vinstsvit som gav stort eko, var ju en härlig, härlig grej. Um, historic run, 22 wins in a row, I think is um, you know, a phenomenal, phenomenal achievement. Mest publik i, i basket Sverige på våra matcher. Semifinalspel igen, eh, andra gången på tre år och eh, jag tycker att vi börjar befästa våran klubb i, i toppen av basket Sverige. I'm um, content with the season that we had but not satisfied. Vilket var då det bästa enskilda minnet från säsongen? We were playing Sona I think for our 17th win and we were down 19 um, going into in the second half, maybe going into the fourth even in the fourth we were down 19. And uh, there was a moment where we called a timeout and all the guys got together and everybody in the huddle knew that we were still going to win the game. You know, and I felt like, for me, that's something that I always remember because all of us believed in one another um, and felt that we could still get the win. And that was kind of like the way that run went for us. Ja, alltså det måste ju vara när vi vann mot Södertälje hemma med en poäng i sista sekunden för att det var en sån härlig inramning kring matchen, nästan till fullsatt i hallen och fantastisk avslutning och, och se på filmsekvenser ifrån, från uh, slutet och även bilder ifrån slutet när man ser hur folk reagerar på läktarna. Uh, det är nästan det skönaste tycker jag när man ser att man kan göra så där med människor så att, de, så att de står upp och hoppar och skriker och applåderar i, i tio minuter efter matchen. Det var det häftigaste. I och med att denna säsong är över så närmar sig nästa. Så vad finns att se fram emot? I think that, um... Over the past couple of years, we've put ourselves in a position to be considered contenders. Um, and, and once you're a contender, now it's about getting that ultimate goal. So I'm extremely excited and hungry uh, for next season. I think that we will have at least a good team as last year. We have many of the players under contract for next year. Coach Pat is still there. We have continuity in what we do. Jag ser fram emot nästa säsong och vem vet, kanske vi går ett steg längre då. Detta var det sista avsnittet av dokumentärserien Resan är målet. Eftersom Borås Baskets resa tillfälligt tar slut här så är det skönt att du har varit med bakom kulisserna hela vägen, hela säsongen. <skratt>